grupos a la cancha. Perú y Brasil aquí en el Estadio Nacional. Perú va con Galés en el arco. Corso, Ramos, Rodríguez y Loyola son los cuatro del fondo. Aquino y Yotun, los medios centrales. Polo, Cueva y Carrillo, los ofensivos. Paolo Guerrero, el punta en el once que dispone hoy. Ricardo Gareca, el técnico de la selección. Allison en el arco. Dani Alves, Marquinhos, Miranda y Felipe Luis. Los tres medios son Fernandinho, Renato Augusto y Paulinho. Coutinho, Gabriel Jesús y Neymar. Los que atacan en el once brasileño de Tite. Ha pitado Wilmar Roldán. Ya se juega aquí en el Estadio Nacional a casa de la selección. Perú-Brasil, fecha 12 de las eliminatorias al Mundial. Rusia 2018. La ha recuperado el equipo peruano con Alberto Rodríguez. La pelota. Aquí no, la pelota al medio para que la robe Polo. No pudo Polo, igual le quedó a Perú con Cueva. Y va Cueva por el costado Carrillo, por el costado Carrillo. Y la va a recibir Carrillo, la pausa de André. Carrillo para pasar, Cueva en el área. Carrillo que espera, Cueva para pasar y pasó Cueva. Y sigue Cueva. Se lanzaba Cueva, no hay nada. La salida de Brasil ahora con Paulido. Trata de defender lo más lejos posible el equipo. Rodríguez, el centro viene pasado para buscar a Ramos, la sacó Dani Alves, la lanza Coutinho, tiene que llegar Loyola antes que Gabriel Jesús, se le muestra para recibir Pedro Galese, por eso el arquero sale del arco para recibir, porque este tipo de acciones puede darse en el partido, por eso el arquero recibe fuera del arco Flavio Francisco, ¿no? Sí, por eso te digo que Brasil te iba a apretar con esos tres de arriba. El segundo balón es de Dani Alves. Aquí no duro y recuperó bien. Se la deja ahora Yotun. Yotun para Cueva donde le gusta. Y espera a Polo y espera a Polo. Traslada a Cueva y va Carrillo. Llévalo. Y va Carrillo por el costado. Y va Carrillo para pasar. Y va Carrillo. La pelota viene para Cueva. Qué buena devolución. Aquí está, aquí está. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Qué jugada armaron. Qué buena pared. El palo ha jugado para Brasil. Tengo que decirle a André con el dolor de mi corazón que los palos son así. A veces juegan para los arqueros. ¡Qué buena jugada armaron! ¡Acompaña Flavio! Sí, se, se juntaron por el lado izquierdo de Perú. Triangularon bien, pero hace la pausa bien. ¡Qué toque la Cueva, no! La caricia a Cueva para que le quede justa a Carrillo y pueda definir al palo más lejano, ¿no? La verdad que tenía que terminar en gol esta jugada. Claro, por, que por cómo empezó, ¿no? Por cómo pero, empezó la jugada. Lo que pasa es que me parece la, la definición... ...de Gabriel Jesús y se viene Neymar. La marca es de Alberto Rodríguez y la tiene Neymar en el área. Lo sigue Rodríguez, Neymar, el amague de Neymar. La pelota atrás, tiene que tirarse el remate. Insiste Brasil. ¿Qué partido tenemos aquí en el Nacional? El centro arriba. No la podían sacar ahora, sí. La saca Cristian Cueva de una. Para hacer oposición al centro, los demás toman marca en Perú. Rodríguez va con Paulinho, aquí no va con Fernandinho. Carrillo volvió con Marquinhos, va Dani Alves con ganas de darle al arco, le dio al arco. La desvía Paolo Guerrero, Felipe Luis la deja salir dentro. Se descolgó el 8, Renato Augusto, lo había apuntado bien Ramón. Ha intercambiado con Paulinho. Y ahora la indicación de Fernandinho es de presionar el lateral. El saque lateral. Ron Cartavio para Perú. Y eso lo, lo van a hacer eh, permanentemente. Lo hace mucho eh, Renato Augusto. Dani Alves. Coutinho anticipa bien Loyola. Cerca para quitar la pelota para Paolo. Que se recoge un poco. Paolo para Cueva. Cueva. No la pudo recibe. girar y perfilarse cuando recibe. Recibe de. Sacó Galese. Guerrero la va a buscar. Polo para bajarla. Buen apoyo. Iba Carrillo, iba Carrillo. Ha decidido a buscar esa pelota. Está sentido Guerrero. Algo apuntó, algo apuntó Gareca. Va Brasil. Dani Alves. El hombro parece se agarra Paolo. La mueve Coutinho. Renato Augusto por el medio. Llega Coutinho. Coutinho para el individual. 
La pelota que queda por ahí. Gol brasileño. Gol brasileño. El balón que quedó por ahí después de un desvío. Y se le encontró Gabriel Jesús. Quien define con mucha tranquilidad, con mucha calma. Prácticamente tuvo un penal Gabriel Jesús. Sí. Esto viene... Adelanta viene, Brasil. Viene a raíz de una jugada que forcejea, fuerza ahí Coutinho. Vamos a ver nuevamente, mira. El pase acá a Coutinho, que la pelea. Acá le cae el, el, el rebote a Gabriel de Jesús, que se pone nervioso, ¿no? Para ponerle el otro palo. Se desvía en Aquino, ahí. ahí. Sí, esa es la pelota, que se viene Aquino, termina habilitando... A Gabriel de Jesús que no tiene solo en el medio de cara a Gales y no tiene después ningún problema para mandarla a guardar y poner 1 a 0 a Brasil. Se encuentra con esa pelota, ¿no? En el momento de Perú, donde discutía el partido con Brasil, encuentra esta pelota y este Gabriel de Jesús, ahí no te, no te perdona, ¿no? Va a llamar un central, Tite. A ver cómo. Está diferente Tiago Silva en Brasil. A ver cómo reacciona el equipo peruano. El que llega es André Carrillo. La pelota para Andy Polo, cerró Polo, Polo. Fernandinho que llega, va Aquino con Felipe Luis. Aquino, buena pelota, recuperó Aquino. Va a tirar el centro, buen centro, aquí está, aquí está. A partir de una muy buena recuperación de Pedro Aquino. Tuvo una aproximación el equipo peruano. Corso cerró bien, leyó bien. Corso, Cueva, la tiene Cueva, va a pasar Polo, Cueva, buena pausa. Para sacarlo Miranda, sigue Cueva. Lo venía tomando Miranda. Lo venía empujando, sí señor. Calma, pide Gareca. A ver qué prepara Perú en el balón detenido. Tiro libre para Perú, tiro libre Suzuki. La tiene aguantando ahí, eh, cubriendo el balón Gareca. Lo, eh, perdón. Figues, le va a dar Cueva el centro de Cueva. Buen centro, otra vez adelantado. Otra vez bandera, sí señor. Esa es la idea de defender de tan lejos, ¿no? La idea de defender lejos es para esto, para que caiga en posición adelantada. Algo tienes que preparar y, para romper eso. Sí. Es, es, lo que tienes que preparar es el balón pasado hacia un defensor para que después la meta al medio, ¿no? Ese es un buen recurso. Pero el libre. pasado el segundo palo, ¿no? Exacto, claro. Renato Augusto la mueve con el otro zaguero central que es Marquinhos. Coutinho. No pudo Yotun. El balón al costado para Renato Augusto. La marca de Loyola. Sigue Renato Augusto. Insiste Loyola para marcar. Bien. Bien Loyola para cerrar su sector. Bien Loyola. A pesar de que no se regala de los amagues que hace Renato Augusto. Coutinho. La tiene Coutinho. Cuidado con Paulinho que pica el área. La pelota que viene para Neymar. Lo sigue Polo. Neymar. Sin falta. Neymar. Atrás la pelota para Felipe Luis. Otra vez la pide Neymar. El que lo marca es Polo. Va Neymar. El balón sobre el arco. Seguro el arquero Pedro Galese. Controló el arquero nacional. La pide Yotun. Aquí no trataba de encontrar a Andy Polo. Por eso tiene que estar cerca. Neymar. La pelota de Neymar. Loyola. Ramos tiene que deslizarse. Vale el esfuerzo de Ramos. Sí, cuesta a veces ganar cada balón detenido. Ah, vale cada balón dividido. Vale Se acerca Gabriel Jesús. Neymar. El balón al otro lado para Dani Alves. Llegó Dani Alves. Coutinho. Dani Alves de nuevo. La pelota con Coutinho. El lujo de Coutinho. Tiene que llegar de nuevo Loyola para sacarla por la última línea. Tiro de esquina para Brasil. Y Coutinho es el nexo, ¿no? Ya lo fue en el primer tiempo, lo es en el segundo tiempo. Se mueve atrás. Loyola va al palo. Se vendrá el centro de Brasil. El centro que viene arriba, peligroso. Ay, 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 la vi pasar mucho más cerca. Otra vez se lo perdieron a Fernandinho. De balón detenido llegó Brasil, Flavio. Se vienen tomando ahí, ¿no? Pero hay que... Estar hasta el final con tu marca, vamos a ver nuevamente, ¿no? Lo pierde, incómodo, ¿no? incómodo cabecea, está con la marca ahí pegado. Sí, pero cabecea, pero incómodo, sí. pero porque la marca la pone aquí un poco, no. pero de todo. Fernandinho han llamado a Raúl Ruiz Díaz en Perú, Pedro. Lo acaban de llamar y está poniéndose ahora la roja Va Gabriel Jesús, va para la individual, la marca de Loyola, Gabriel Jesús, el centro peligroso al área chica, tiene que sacarla Cristian Ramos.
cerca del Entiendo probablemente les gaste el segundo partido pasó algo parecido en Paraguay y se retira Carrillo para que lo acompañe Raúl Ruiz Díaz a Paolo Herrero en el medio del ataque de Perú Sale renegando un poco Carrillo y la tiene Cueva, la pausa de Cueva, buena pausa Lo presionan a Cueva, después hay una fricción con Dani Alves Esta brasileña con Neymar, el que sale a enfrentarlo es Aquino, la tiene Neymar Neymar para el individual, limpió bien la jugada para Renato Augusto Llegó Renato Augusto en el área, Paulinho el centro Defendió bien Loyola, Renato Augusto, Dani Alves. Sigue Brasil, Dani Alves, el cambio. Tiene que llegar bien Polo para sacarla de esta manera. Sufre Perú en este momento el partido. Felipe Luis, Neymar. Va a pasar Felipe Luis, Neymar. Ha quitado a Aquino y se viene el equipo peruano. Aquino, buena pelota para Yotun, por el costado Cueva, va Perú, comienza a sumarse Polo, comienza a sumarse también Raúl Ruiz Díaz, la tiene Cueva, por el otro lado Paolo, el cambio viene para Paolo, llévalo y va Paolo, y va Paolo para pasar, y va Paolo, lo frenaron Aquino para darle, bien paradito, restó Miranda, Corso cerca. Porque sí. su juego anterior Hemos caído Hemos, hemos caído, caído en, en posición adelantada Sí, en el fuera de juego Vamos a ver si la podemos jugar corta Por lo menos alguien que vaya acá a la banda Donde la va a tirar El que le va a entrar es Yotun ¿No te gustaría que alguien va a, a la banda Para hacer algo diferente? Mira dónde lo saca el arquero a ver qué sale de este balón detenido. Tiene que tomarse su tiempo Perú. El balón que viene para Paolo. La pelota en el área. La sacaron con los justos. Regresaron bien en Brasil. Y ahora va Neymar. Neymar para Gabriel Jesús. La salida es de Coutinho. La recoge Coutinho. Lo que viene el equipo nacional. Corto con Cueva. Conduce Cueva. Tienen que mostrárselo de arriba. Le va a quedar a Corso. Vamos. La tiene el equipo peruano. Corso, Cueva, por el medio está Yotun, buena pelota para Polo, Polo, vamos, el balón que venía buscando el centro del área, se desvió en un central que fue al cruce, en Be a ver qué le va a pegar, le va a pegar un zurdo, que es Yotun, le va a pegar Josimar Yotun en la pelotita parada, el centro de Yotun para que la pegue, ¿Dónde pasó la pelota, esta vez no fue Tapia quien no está, el que picó el primer palo fue Aquino, Clara de balón detenido para el equipo nacional, Flavio Francisco. La toca, ¿no? La toca ahí. Aquí, y después ¿no? el rebote. Sí. El rebote es en la cabeza Ramos, de Ramos. Sí. En la cabeza de Ramos del arquero. Que se la encuentra, ¿no? Se la encuentra, te y pega. Casi, te pega. Que, y casi sin querer la coloca. Te pega la pelota. A veces el rebote, si, si tiene ahí, si tiene claridad, por lo menos intenta pegarle en medio el arco. Llamaron a alguien en Perú, pero el otro. La saca de esta forma Galese, Ruiz Díaz con tiempo para bajarla, por el medio la pide Aquino y también se muestra Polo, Ruiz Díaz, la pelota al medio para Aquino, por el otro sector, Cristian Cueva, la mueve el equipo peruano, comienza a pasar Loyola y va Loyola el lateral para enfrentar a Dani Alves, la tiene Loyola, la marca es de Dani Alves, Loyola, la pausa, Cueva, cerquita Yotun para apoyar, por el medio está Aquino, la tiene Yotun, va Yotun, Yotun para Cueva, va Perú por el costado, Kevin Larmaron, Yotun para un buen centro, el buen centro aquí está. Lo incomodó No lo dejó cabecear tranquilo No puede pegarle el cabezazo A ver si con los refrescos puede Perú Comenzar a controlar el partido Y buscar el empate Loyola le quedó a Gabriel Jesús Gabriel Jesús en el área Gabriel Jesús La pelota para Renato Augusto Gol brasileño Gol brasileño Renato Augusto define bien Un rechazo que quedó corto Habilitan a Renato Augusto Se sintió mejor, se sintió más cómodo Brasil Después de adelantar, ha sido lo suyo a lo largo de todo Pero... este periodo de Tite y Renato Augusto define abajo, imposible para Galese. Hay algo que habíamos hablado también antes del partido. Brasil es contundente, ¿no? Mira cuántas situaciones de gol tuvo Clara y cuántas ha hecho, ¿no? Mira, se toma su tiempo de Jesús, habilita a Renato Augusto, a Renato ¿no? Augusto y cómo, cómo define Renato Augusto también, ¿no? La tranquilidad que tiene para colocar ese balón. Claro, porque sabe que está dentro del área, sabe, claro. que, sabe que tiene la ventaja de colocar, de mirar bien y la pone lejos, la alcanza a ese. Con tiempo. Lo dio la sierra bien, pero 
el, el, otra vez no, no fue un tema táctico, no. fue un tema técnico ¿no? el gesto técnico pero otra vez le queda un jugador brasilero un rechazo, ¿no? el primer gol fue de Aquino y ahora esta de Loyola 